Today, we will start a new topic that is oscillations. This topic oscillations is a very important in the aspect of the board as well as in the aspect of the need. हा टॉपिक नीटा दृष्टि बोर्डा दृष्टि अतिशय महत्व टॉपिक है सो इन ऑसोलेशन वॉट इज मीन बाय ऑसोलेशन इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट द मेन पोजिशन दैट इज कॉल्ड दैट इज ऑसोलेटेड मोशन और ऑसोलेशन सो बिफोर गोइंग टू द ऑसोलेशन वी विल सी वॉट इज मीन बाय पीरियडिक मोशन पीरियडिक मोशन इट इज अ मोशन इन विच one set of motion is completed in a particular interval of a time ya periodic motions made ya motions are one set of repeated motion ek one set of motion eka tharavik interval made complete kele jata tyala apan periodic motion asa mhanto it is a motion in which one set of motion is repeated in a particular interval of a time and its examples are orbital motion of the earth around the sun samjha ha surya hai ane prathvi tyacha bhuti phiray lagleli hai to hi prathvi ya surya bhuti 365 divasamadhe ek revolution complete karte रिवोल्यूशन कंप्लीट कर वन इयर तीनशे पास दिवस ड्यूरेशन लगते इट मीन अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम सो दैट इज कॉल्ड एज अडिक मोशन जस कि घड़ा जो काटे समझा तास काटा तो तास काटा आवर्स हैंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना बारह तास लगता दुसर रिवोल्यूशन लुद्धा बारह तास लगता इट कंप्लीट्स वन सेट ऑफ रिपीटेड मोशन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स वाई इट इज अडिक मोशन देन द सेकंड वन इज अ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सो हियर वील सी अ सिंपल पेंडुलम दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन वॉट इज मीन बाय वन सेट ऑफ मोशन This is mean position. This one is a extreme position. When the body goes from mean position to extreme position, extreme to mean, mean to extreme, and extreme to mean position, this is one set of motion that is called as one oscillation. ज्यास पेंडुलम हा मेन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन हो एक्सट्रीम टू मेन मेन टू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू मेन पोजिशन ये अपन एक ऑसोलेशन अंतो और दिस इज अ वन सेट ऑफ रिपीटेड मोशन तो हे एक विशिष्ट कालावधि मध्य पूर्ण होता समझा हा सीम्पल पेंडुलम ऐसी टाइम पीरियड जर वन से तर हा सिंपल पेंडुलम मेन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम टू मेन मेन टू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू मेन वन सेकंदा मध्य वन ऑसोलेशन कंप्लीट करते दुसर ऑसोलेशन सुधा एक सेकंदा होते पेंडुलम च जे मोशन है ये मोशन कस मोशन है पीरियाडिक मोशन है हे दोन जरी पीरियाडिक मोशन अल ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द सीम्पल पेंडुलम both are periodic motion but out of these two motion of a simple pendulum is an oscillatory motion simple pendulum cha motion he oscillatory motion ahe mhanje oscillatory motion he periodic ahe pan pratyek periodic motion he oscillatory motion aselach as nahi oscillatory motion che characteristics vegle पीरियडिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वेगर ऑसोलेटरी मोशन इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन पीरियडिक मोशन इट इज अ टू एंड फ्रो पीरियडिक मोशन इन विच पीरियड ऑफ ऑसोलेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट बट इट्स एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसोलेशन डिक्रीजेस विथ टाइम सिंपल पेंडुलम मे का होता नीमक वेन दिस अ सिंपल पेंडुलम is a set into oscillation then the distance from mean to extreme position that is called as amplitude 
it is the maximum distance of the pendulum from its main position that is called as amplitude. Samza main position pasun ha pendulum jasti just antar jitka apan khechi lila hai. Dabya kiyo ma ujwa bazula yala amplitude asa manhe cha. Kiyo ma main position and extreme position madla je antar hai kala apan amplitude asa manhe cha. Ya pendulum la oscillate kela hai nantar. Kahi vela nantar ya cha amplitude of oscillation. म्हणजे मेन पोझिशन टू एक्सट्रीम पोझिशन ही जे अंतर आहे हे अंतर कमी होतं म्हणजे एम्पलिट्यूड ऑफ ऑसोलेशन कमी होतं पण त्याचा टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन मात्र कॉन्स्टंट राहतो इट इज अ टू अँड फ्रो पिरियडिक मोशन इन विच टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट बट इट्स अ एम्पलिट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम सच अ टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ ऑसोलेटरी there are so many examples of oscillatory motion so motion of simple pendulum is oscillatory motion motion of a load attached to the spring samjha hi spring ne ya spring la load attach kela ani te load thoda odun jar sodla to te motion up and down as oscillate hoto tacha suta time period of oscillation ha constant rahto tacha amplitude kahi ka asay na एम्पलिट्यूड मॅक्झिमम असेल मिनिमम असेल त्याचा टाइम पिरियड ऑफ ऑसोलेशन मात्र कॉन्स्टंट राहतो म्हणजे ऑसोलेटरी मोशन हे टाइम पिरियडिक आहे डिस्टन्स पिरियडिक नाही ज्याच्यामध्ये एम्पलिट्यूड कॉन्स्टंट राहत नाही अशा प्रकारच्या मोशनला आपण ऑसोलेटरी मोशन सोपतो समजा दुसरा एक एक्झाम्पल आपण घेऊ पाण्यावर आपला लाकडाचा ठोकळा असा तरंगत आहे त्या तरंगणाऱ्याला तुम्ही जस्ट डिप्रेस केलं त्या लाकडी ठोकळ्याला खाली दाबलं प्रेस केलं आणि सोडून दिलं दॅट वुडन ब्लॉक विल ऑसोलेट इन अप अँड डाऊन दॅट इज द ऑसोलेटरी मोशन हे टाइम पिरियडिक मोशन आहे याच्यामध्ये डिस्टन्स पिरियडिसिटी नाही एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहत नाही काही वेळानंतर त्याचं एम्प्लिट्यूड हे कमी होतच किंवा हायड्रोमीटर आहे हायड्रोमीटर म्हणजे किंवा लॅक्टोमीटर सारखंच ते उपकरण असतं जसं की दुधाची आपण शुद्धता मोजण्यासाठी लॅक्टोमीटर वापरतो तशाच प्रकारचं हायड्रोमीटर एक्सपेरिमेंट उपकरण आहे पाण्यामध्ये तरंगत ते त्या हायड्रोमीटर आपण तरंगत ठेवला त्या हायड्रोमीटरला जस्ट प्रेस केलं आणि सोडून दिलं तर ते सुद्धा अप अँड डाऊन मोशन करतं त्याचं जे अँप्लिट्यूड आहे मेन पोझिशन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंतचं जे अंतर आहे हे कमी कमी होत जातं टाइमनुसार टाइम जसा वाढत जाईल तसं तसं ते अँप्लिट्यूड कमी होत जातं पण टाइम पिरियड ऑफ ऑसोलेशन मात्र कॉन्स्टंट राहतं आणि ज्या मोशनमध्ये टाइम पिरियड ऑफ ऑसोलेशन कॉन्स्टंट राहतो पण त्याचं अँप्लिट्यूड म्हणजे मेन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन मधलं अंतर हे काही वेळानंतर कमी कमी होत जातं अशा प्रकारच्या मोशनला आपण ऑसोलेटरी मोशन असं म्हणतो म्हणजे ऑसोलेटरी मोशनचं सर्वात मोठं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय इट इज अ टाइम पिरियडिक मोशन बट इट डू नॉट हॅव अ डिस्टन्स पिरियडिसिटी सो बिफोर गोईंग टू स्टडी द ऑसोलेटरी मोशन आर फॉर इट्स अ फर्दर पार्ट वी विल सी रिस्टोरिंग फोर्स वॉट इज मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स या सिंपल पेंडुलमचं ऑसोलेटरी मोशन कसं होतं आणि हे मोशन ऑसोलेटरी मोशनच का आहे हे पाहण्यासाठी समजा ही जी पोझिशन आहे ही मेन पोझिशन आहे या पोझिशनला या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते याच्यावर ऍक्ट होणारा एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स हा झिरो असतो अशा पोझिशनला आपण कोणती पोझिशन असं म्हणतो मेन पोझिशन असेल याला आपण एका बाजूला खेचलं असं खेचलं म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झाली डिस्प्लेसमेंट झाली म्हणजे वर्कडन झालं आणि हे वर्कडन कॉन्झर्वेटिव्ह आहे म्हणून ते वर्कडन पोटॅन्सियल एनर्जीच्या स्वरूपात स्टोअर झालं आणि पोटॅन्सियल एनर्जीच्या स्वरूपात स्टोअर झाल्यानंतर ती बॉडी ही अनस्टेबल होते त्या ठिकाणी ती स्थिर राहत नाही सो जस्ट वी रिलीज द पेंडुलम इट गोज टू वर्ड द मेन पोझिशन इट गोज टुवर्ड द मेन पोझिशन ती मेन पोझिशन कडे जाईल कारण का कारण मेन पोझिशनला पोटॅन्सियल एनर्जी ही मिनिमम आहे 
body always attains a stability at a position where the potential energy is a minimum. हा भौतिक शास्त्रातला सर्वात मोठा नियम आहे बॉडी कोणत्या ठिकाणी स्थिर राहते ज्या ठिकाणी त्या सिस्टीम सोबत असणारी पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी बॉडी स्थिर राहते हा निसर्गाचा नियम आहे भौतिक शास्त्राचा नियम आहे म्हणून हा जो पेंडुलम आहे आपण या बाजूनं सोडल्यानंतर एक्स्ट्रीम पोझिशनवरनं सोडल्यानंतर ऑब्व्हियसली तो मेन पोझिशनकडे जातो मेन पोझिशनकडे गेल्यानंतर या ठिकाणी त्याला मोमेंटम असतं कारण इथून सोडल्यानंतर त्या काय पोटॅन्सिल एनर्जीचं रूपांतर काय होतं कायनॅटिक एनर्जीमध्ये होतं आणि या ठिकाणी त्याची व्हॅलॉसिटी मॅक्झिमम असते म्हणजे या बॉडीसोबत मोमेंटम असल्यामुळं ही बॉडी मेन पोझिशनला थांबू शकत नाही पुढे जाते पुढे गेल्यानंतर पुन्हा त्या कायनॅटिक एनर्जीचं रूपांतर पोटॅन्सिल एनर्जीमध्ये होतं या ठिकाणी पोटॅन्सिल एनर्जी मॅक्झिमम आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम पोटॅन्सिल एनर्जी असते त्या पोझिशनला पण एक्स्ट्रीम पोझिशन असं म्हणायचं म्हणून या ठिकाणी बॉडी मोमेंटरीली थांबते पण त्या ठिकाणी बॉडी थांबू शकत नाही कारण पोटॅन्सिल एनर्जी मॅक्झिमम आहे म्हणून पुन्हा बॉडी मेन पोझिशनकडे येते मेन पोझिशनला आल्यानंतर या बॉडीचा वेग मॅक्झिमम असतो कायनॅटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते पोटॅन्सिल एनर्जी मिनिमम असते कारण पोटॅन्सिल एनर्जीचं रूपांतर पुन्हा कायनॅटिक एनर्जीमध्ये झालेलं असतं म्हणून मोमेंटम मॅक्झिमम असल्यामुळं ही बॉडी मेन पोझिशनला थांबू शकत नाही पुन्हा ती एक्स्ट्रीम पोझिशनकडे जाते म्हणजे या सिम्पल पेंडुलमच्या मोशनमध्ये एक गोष्ट लक्षात येते आपल्याला की ज्या ठिकाणी बॉडीला थांबायचं आहे त्या ठिकाणी बॉडीला थांबता येत नाही आणि ज्या ठिकाणी बॉडीला थांबायचं नाही त्या ठिकाणी बॉडीला थांबावं लागतं म्हणून ती त्या ठिकाणी मोमेंटरीली स्टॉप होते म्हणून एक्स्ट्रीम पोझिशनला बॉडी आल्यानंतर मोमेंटरीली स्टॉप होते आणि लगेच परत निघते म्हणजे या पेंडुलमला मेन पोझिशनला थांबायचं असतं पण मेन पोझिशनला थांबता येत नाही एक्स्ट्रीम पोझिशनला थांबायचं नसतं पण एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनॅटिक एनर्जी झिरो होते त्याची तिथं थांबावं लागतं म्हणून हा पुन्हा परत मेन पोझिशन कडे निघतो आणि मिनिमम पोटॅन्सिल एनर्जी अक्वायर करण्यासाठी हा या मेन पोझिशन भोवती एअर झाल्या घालतो यालाच आपण ऑसोलेटरी मोशन असं म्हणजे या ऑसोलेटर मोशनचा अभ्यास करण्याच्या अगोदर आपल्याला रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय हे समजावून घ्यावं लागेल वॉट इज मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज अ कन्सेप्ट जसं महाभारतामध्ये श्रीकृष्ण आहे श्रीकृष्णाशिवाय महाभारत लिहिलंच जाऊ शकत नाही तसं या ऑसोलेटरी मोशनमध्ये रिस्टोरिंग फोर्स हा त्याचा आत्म आहे कोणतंही मोशन रिस्टोरिंग फोर्स शिवाय ऑसोलेटरी मोशन असूच शकत नाही मग त्याला मिळणारा हा रिस्टोरिंग फोर्स हा वेगवेगळ्या फॉर्म मधला असेल त्याला मिळणारा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो वेगवेगळ्या फॉर्म मधला असेल कधी इलेक्ट्रोसिटी फोर्स असेल कधी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल कधी बायन्सी फोर्स असेल कधी फ्रिक्शनल फोर्स असेल जो काय असेल तो पण ऑसोलेटरी मोशन हे रिस्टोरिंग फोर्स शिवाय होऊ शकत नाही मग रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय वेन बॉडी इज अ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स अ मेन पोझिशन हा जो पेंडुलम आहे हा आपण मेन पोझिशन पासून डिस्प्लेस करा ऍज अ सून ऍज इट इज अ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स अ मेन पोझिशन न्यू फोर्स कम्स इन टू एक्झिस्टन्स विच अपोजेस द अप्लाइड फोर्स त्या अप्लाइड फोर्सला तो अपोज करतो अँड इट ऑलवेज ट्राईज टू टेक अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स अ मेन पोझिशन सच अ न्यूली डेव्हलप्ड अ फोर्स इज अ नोन ऍज अ रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ही संकल्पना कशी आहे या ऑसोलेटरी मोशन मध्ये ज्या वेळेस आपण बॉडी मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केली समजा हा पेंडुलम आहे हा पेंडुलम आपण मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केला अप्लाइड फोर्स या दिशेला आहे अप्लाइड फोर्स या दिशेला आहे हा रिस्टोरिंग फोर्स या दिशेला आहे म्हणजे अप्लाइड फोर्स याच्या अपोजिट हा रिस्टोरिंग फोर्स आहे म्हणून ज्या वेळेस याला बॉडीला आपण रिलीज करतो रिलीज केल्यानंतर या बॉडीवर ऍक्ट होणारा रिस्टोरिंग फोर्स या बॉडीला मेन पोझिशन कडे घेऊन जातो म्हणून या सिंपल पेंडुलमच्या मोशन मध्ये वेन द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स अ मेन पोझिशन 
a new force comes into existence. एक नवीन फोर्स निर्माण होतो, which opposes the applied force. तो अप्लाइड फोर्स ला अपोज करतो, विरोध करतो. अरे हाँ जो न्यूली डेवलप्ड फोर्स है, it is always trying to take the body towards the main position. मतलब समझा हाँ पेंडुलम या बाजू ला खेच ला, तो अवेस हाँ रिस्टोरिंग फोर्स या दिशे लाए. ही बॉडी या एक्सट्रीम पोजीशन लगे लेने अंतर हर रिस्टोरिंग फोर्स या दिशा में उन्होंने रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सट्रीम पोजीशन वाला बॉडी या बाजू लाए थे मेन पोजीशन लाए थे कुने कौन सा फोर्स बोले थे रिस्टोरिंग फोर्स बोले थे सो इन ऑसोलेटरी मोशन व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड और इट इज टेकन अवे फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन अ न्यू फोर्स कम्स इनटू एक्जिस्टेंस व्हिच अपोजेस द अप्लाइड फोर्स and it always tries to take the body to its equilibrium position, mean position. Such a newly developed force is known as a restoring force. So this is a concept of restoring force. So what are the characteristics of restoring force? The first characteristics is that restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position. Samzaha pendula bhai. या पेंडुलम लापन एका बाजू लापन आसर खेच लो जितको जस्ट अंतर खेच लो तितका जस्ट रिस्टोरिंग फोर्स है चमड़े आसर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन सो यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड यफ इज इक्वल टू के एक्स एंड वेर के इज द फोर्स कांस्टेंट वेर के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड दिस नेगेटिव साइन शोस दैट Restoring force is always directed toward the mean position. When the average half pendulum is in extreme position, the average is restoring force. The average is in extreme position, the average is in extreme position. The average is in restoring force. We always measure the distance from the mean position. The average is in displacement, the mean position is in the mean position. कि वह मेन पोजीशन पर सुन एक रबोस पर पर रिस्टोरिंग फोर्स असा है अने रिस्टोरिंग फोर्स असा है मतलब डिस्प्लेसमेंट अने रिस्टोरिंग फोर्स एक में क्या चाह अपोजिट है सो दिस नेगेटिव साइन शोस दैट रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो दिस आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स � हेज कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑसोलेटरी मोशन चाहे कि वह सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे। What is meant by simple harmonic motion? Simple means one dimensional. Simple या शब्दासा अर्थ साधा सोपासन नहीं है। Simple या शब्दासा अर्थ one dimensional। ऐसा one dimensional अर्थ है। One dimensional periodic motion that is called as a simple harmonic motion. पूरा दोन प्रकार चे सिंपल हार्मोनिक मोशन से लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पूंछ ये सात जो पेंडुलम है हाँ पेंडुलम है या पेंडुलम ला जर अपन ऑसोलेट के लर इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ वी टेक द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसोलेशन इज व एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसोलेशन जर स्मॉल असेल तर याचा जो पाथ आहे तो स्ट्रेट लाइन पाथ आहे इट्स अ पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ हा स्ट्रेट लाइन पाथ आहे म्हणून हे मोशन हे वन डायमेंशनल मोशन आहे आणि त्या मोशनला आपण लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन असं म्हणतो याचं एक्झाम्पल आपल्याला काय देता येईल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और a load is attached to the spring and it is pulled and released. The motion of that load, up and down motion of that load is also a linear simple harmonic motion. If a wooden block is floating on the surface of water, just if we depress it and release it, the oscillatory motion, up and down motion of that wooden block will be a linear simple harmonic motion. Then another type of motion is angular SHM. मतलब यह ठीक नहीं त्याग बॉडी ची लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यह ठीक नहीं त्याग बॉडी ची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मतलब फॉर एग्जांपल या एंगुलर मोशन में अपन एक सिंपल एग्जांपल क्यों 
आपण कॉइल घेतली अशी रेक्टँगुलर कॉइल घेतली लेट अस सपोज दिस इज अ रेक्टँगुलर कॉइल इज टेकन एंड इन दिस रेक्टँगुलर कॉइल अ करंट इज पास्ड एंड मॅग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सो दीज टू व्हर्टिकल साइड्स ऑफ द कॉइल विल एक्सपीरियन्स टू फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू विच फॉर्म्स अ कपल एंड दिस कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड म्हणजे एका पर्टिक्युलर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती या कॉइलची अँगुलर डिस्प्लेसमेंट होते अशा प्रकारच्या मोशनला आपण अँगुलर एसीएच एम असं म्हणलेलं आहे म्हणजे ज्या ऑसोलेटरी मोशन मध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट होण्याच्या ऐवजी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट होते अशा प्रकारच्या मोशनला आपण अँगुलर एसीएच एम असं म्हणलेलं आहे याचं दुसरं उदाहरण आपल्याला देता येईल इफ वी सस्पेंड द बार मॅग्नेट समजा आपण बार मॅग्नेट सस्पेंड केला स्वाभाविकरित्या बार मॅग्नेट कोणत्या दिशेला स्थिर होईल नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला स्थिर होईल नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला स्थिर झाल्यानंतर आपण त्याला थोडस असं ट्विस्ट केलं आणि सोडून दिलं तो जो मॅग्नेट आहे हा जो मॅग्नेट आहे नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला असणारा मॅग्नेट याला आपण असं ट्विस्ट केलं आणि सोडून दिलं तर हा असा ऑसोलेट व्हायला सुरुवात करेल म्हणजे या मॅग्नेटचं जे मोशन आहे द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मॅग्नेट इज अलॉंग द आर्क आर्कच्या दिशेनं होणारं मोशन आहे इट सप्टेन सम अँगल म्हणजे ह्या मॅग्नेटची लिनियर डिस्प्लेसमेंट होण्याऐवजी कोणती डिस्प्लेसमेंट होते अँगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हा मॅग्नेट एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो पुन्हा मेन पोझिशनला येतो पुन्हा दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो पुन्हा मेन पोझिशनला येतो पुन्हा दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो अशा प्रकारे तो त्या मेन पोझिशन भोवती टू अँड फ्रो मोशन एक्झिक्यूट करतो म्हणून या मोशनला आपण अँगुलर एसीएच एम असं म्हणलेलं आहे अँगुलर एसीएच एम अशा प्रकारे आपल्याला मॅग्नेटचे उदाहरण देता येईल या ठिकाणी आणि करंट कॅरिंग कॉइल विच इज केप्ट इन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड दी द मोशन ऑफ दिस टू बिलॉंग्स टू द अँगुलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ लिनियर एस एच एम वॉट इज मिन बाय लिनियर एस एच एम इट इज अ पिरॉडिक मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन इन विच एट इन इन्स्टंट समजा एखाद्या बॉडीचं मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन आहे ते मोशन हे पिरॉडिक मोशन आहे टू अँड फ्रो मोशन आहे आणि त्या मोशन मध्ये कोणत्याही क्षणाला द मॅग्नेट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन अँड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोझिशन दीज टू प्रॉपर्टीज आर प्रेझेंट देन दॅट मोशन इज अ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन so linear simple harmonic motion is a defined as it is a periodic motion along a straight line here some the straight line tradition of motion hai it is a periodic motion along a straight line in which at any instant a restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position and a restoring force is always directed toward the mean position if these two characteristics are present in that motion then that motion is a linear simple harmonic motion and these two characteristics they are present in the motion of the pendulum if the pendulum is taken to one side then at this position restoring force is in this direction at this other extreme position restoring force is in this direction it means restoring force is always directed toward the main position and the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its main position so these two characteristics are present in the motion of the simple pendulum that's why the motion of a simple pendulum is a linear simple harmonic motion so here magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement and force is directly proportional to displacement so f is equal to kx where k is the force constant where k is called as a force constant so this restoring force is directly proportional to displacement so f is equal to kx so just we have established this 
स्केलर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट अ वेक्टर रिलेशन एरो दिले नहीं स्केलर फॉर्म मधल इक्वेशन है बट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजिशन रिस्टोरिंग फोर्स हा कसा मीन पोजिशन कड़े डायरेक्टेड है मीन पोजिशन कड़े जर डायरेक्टेड तो डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स एकमेक ऑपोजिट होता रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजिशन कड़े है डिस्प्लेसमेंट मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन है दीज टू डायरेक्शन दे आर ऑपोजिट टू इच अदर दैट्स वाई निगेटिव साइन सो यफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स सो दिस निगेटिव साइन इज ड्यू टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर द मेन पोजिशन सो द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम इज वन एंड द सेम यारखीच एंगुलर एस एच एम ची डेफिनेशन है नेक्स्ट पीरियड मे